আসসালামু আলাইকুম প্রথমে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং ন্যায় খায়দানে প্রার্থনা মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে রেখে শুরু করছি আজকের এপিসোড সাথে আছি আমি আকাজ বন্ধুরা আবারো নতুন একটি এপিসোড আপনাদের সাথে শেয়ার করতে ইউটিউবের পর্দায় চলে এলাম তো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে দুটি বিষয় শেয়ার করব এক হলো বাংলা ক্যালিগ্রাফি আমরা কি করে তৈরি করতে পারি দুই এই ক্যালিগ্রাফিটাকে আবার আমরা টি শার্টের মধ্যে কি করে ডিজাইন করতে পারি তো বন্ধুরা এখানে একটি বিষয় আপনি বিশেষ ভাবে মনে রাখবেন বাংলা ক্যালিগ্রাফির কিন্তু কোনো ফ্রন্ট হয় না আসলে ক্যালিগ্রাফির কোনো ফ্রন্ট হয় না এই ফ্রন্টগুলোকে আমরা নিজেরা ফটোশপ অথবা এলাস্টেটরে আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতাকে যাচাই করে নিজেদের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে আমরা কিন্তু এই ফ্রন্টগুলো তৈরি করে থাকি তো দেখুন আমরা যেহেতু নতুন আমরা কোনো ফ্রন্ট তৈরি করতে পারি না তবে এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন একটি ফ্রন্ট এখানে কিন্তু মোটামুটি ক্যালিগ্রাফির মতোই হয়েছে তো এই ফ্রন্টটাকে আমি কিন্তু আমার কোনো সফটওয়্যারে পাইনি তো এই ফ্রন্টটাকে আমাকে গুগল থেকে ডাউনলোড করতে হয়েছে তো এই ফ্রন্টটি আপনি যদি ডাউনলোড করতে চান তো এই যে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন একটি লিঙ্ক বেসে উঠছে এই লিঙ্কটাকে আপনি হুবহু টাইপ করে আপনার ব্রাউজার দিয়ে ঢুকে যান প্রিয় বন্ধুরা আমি কিন্তু এই লিঙ্কটি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিতে পারছি না কারণ একটু প্রবলেম রয়েছে তো এই লিঙ্কটিকে হুবহু টাইপ করে আপনি আপনার ব্রাউজার দিয়ে ঢুকে গেলে এরকম একটি পেজ আপনি দেখতে পাবেন তার মধ্যে ঢান পাশে এই যে লাল বক্সের মধ্যে ডাউনলোড বাটন রয়েছে এই ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করলে আপনি এই ফ্রন্টটাকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন তারপর আপনি ইনস্টল করে এই ফ্রন্টটাকে আপনি যে কোনো সফটওয়্যারে ব্যবহার করতে পারবেন ফটোশপে ইলাস্টেটরে তারপর অফিস প্রোগ্রাম বা বিজয়ে বা নোটপ্যাডে যেখানে খুশি সেখানে আপনি এটা দিয়ে টাইপ করতে পারবেন তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটা আমি কি করে করলাম এই বিষয়টা এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং টি শার্টে এটা দিয়ে আমরা কি করে ডিজাইন করতে পারি এই বিষয়টাও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো ধরুন এটাকে আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি ক্লোজ করে দেওয়ার পর এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে শুধুই একটা সাদা হোয়াইট বোর্ড তারপর আপনারা যদি আমার লেয়ার প্যানেলে খেয়াল করেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমার একটি মাত্র লেয়ার এবং লক করা তো এখন এখানে কিন্তু আমি কাজ করব তো এখন এখানে আমি কাজ করার জন্য প্রথমে আমাকে নিতে হবে হরিজেন্টাল টাইপিং টুল তো আমি এখান থেকে হরিজেন্টাল টাইপিং টুলটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি নেওয়ার পর হরিজেন্টাল টাইপিং টুল দ্বারা আমি আমার হোয়াইট বোর্ডে ক্লিক করে দিলাম ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কার্সরটি চলে আসছে তো এখন আমরা যেটাই টাইপ করব সেটাই কিন্তু এখন টাইপ হয়ে যাবে ধরুন আমি এখানে যেটা খুশি সেটা টাইপ করছি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু একটি বর্ণে ফ্রেশ করার পর অন্য একটি বর্ণ চলে আসছে তো এটাকে আমরা কিবোর্ড সেটিংসটা আমাদের করতে হবে আমি আমি ক বর্ণে প্রেস করলাম ল বর্ণ চলে আসলো তো কিবোর্ডের সেটিংসটা এখানে আমাদের খুব বেশি একটা সেটিংস নেই কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন এবং অল্ট বাটন চেপে ধরবেন কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে বাংলাদেশ লেখতে যে বি বাটনটি লাগে মানে বি বর্ণটি লাগে এই বর্ণটিতে প্রেস করে দিন এখন আমরা বাংলা টাইপ করতে পারবো তো এখন যদি আমি কবর্ণে প্রেস করি দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু কবর্ণই চলে আসছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি যে ডিজাইনটি প্রথমে দেখিয়েছিলাম এটাই কিন্তু এখন আমি এখানে টাইপ করব বাঁচি না গরমে খুলি না সরমে তাই না তো এখন প্রথমে আমি লিখব বাঁচি না তো বইয়ের উপরে চন্দ্রবিন্দু আছে বা চি না বাঁচি না আচ্ছা এটা আমার একটা লেখা থাকলো আমি এটাকে এখানে রাখলাম রাখার পর এবার এটাকে আমি ক্লোজ করতে চাই এবার আমাকে ক্লোজ করার জন্য যে মুভ টুল দেখতে পাচ্ছেন এই মুভ টুলে আমাদের ক্লিক করতে হবে তো এখন আমি এখানে মুভ টুলে ক্লিক করে দিলাম এখন আমি অন্য আরেকটি বিষয় টাইপ করব এটার জন্য আমাকে এখান থেকে হরিজেন্টাল টাইপিং টুলে আবারও ক্লিক করতে হবে হরিজেন্টাল টাইপিং টুলে ক্লিক করার পর আমরা আবারও সাদা হোয়াইট বোর্ডে ক্লিক করে দিলাম দেওয়ার পর এখন আমি এখানে টাইপ করব গ দেখতে পাচ্ছেন আমি গ টাইপ করলাম এটাকে আমি ক্লোজ করে দিব এবার আমি আবারও মুখ টুলে ক্লিক করে দিলাম দেওয়ার পর আবারও হরিজেন্টাল টাইপিং টুলে আমি এখানে তিনটি বর্ণ আসলে লিখব তো এখন আমি লিখব র আমি আবারও মুখ টুলে ক্লিক করলাম এখন আবারও হরিজেন্টাল টাইপিং টুল আমি নিয়ে নিলাম নেওয়ার পর আমি এখানে টাইপ করব মে দেখতে পাচ্ছেন তো আমি আবারও মুখ টুলে ক্লিক করে দিলাম এখন এই যে দেখতে পাচ্ছেন গ র মে এই যে তিনটি বর্ণ আমরা এখানে প্রেস করেছি এবং লেয়ার প্যানেলে দেখুন এগুলি কিন্তু টাইপিং লেয়ার দেখাচ্ছে এগুলো কিন্তু টাইপিং লেয়ার তো এগুলোকে আমরা আসলে জেপিজি লেয়ার করব জেপিজি লেয়ার করার পর এগুলোকে আমরা কাজ করব তো ধরুন আমি প্রথমেই এই যে মে উপরে টপ লেয়ারটা আছে এটি কিন্তু মে এই যে মে দেখতে পাচ্ছেন মে তো এখন আমি এই লেয়ারে মাউসে রাইট ক্লিক করব এই লেয়ারে মাউসে রাইট ক্লিক করার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন রেস্টোরেস্ট টাইপ এটাতে ক্লিক করে দিন এটাতে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন কিন্তু আর টাইপিং লেয়ার নেই এখন কিন্তু এটি
মার্ক করা আছে লেয়ার প্যানেল আমার গভর্নে মার্ক করা আছে সেই জন্য গভর্নরটিকে আমি মুভ করতে পারছি তো এখন এটাকে আমি প্রথমে রিসাইজ করব রিসাইজ করার জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে টি বাটনে প্রেস করতে হবে কিবোর্ডের কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করার পর এটা ট্রান্সফর্ম হয়ে যাবে এখন শিফট এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে মাউস ড্যাগ করে টানুন এটা আপনি যতটা রিসাইজ করতে চান ততটাই রিসাইজ হবে এবার ট্রান্সফর্মটাকে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য এন্টার বাটনে প্রেস করতে হবে তারপর এই যে মুভ টুল দেখতে পাচ্ছেন মুভ টুল সিলেক্ট করে এটা যেখানে খুশি আপনি সেখানে এটাকে রাখুন আমি এখানে রাখলাম তারপর আমার র এর কাজ এবার রটাকে আমি সিলেক্ট করব দেখতে পাচ্ছেন এই যে র র এর উপরে মাউস রেখে আমরা মাউসের রাইট ক্লিক করব ক্লিক করার পরে যে দেখতে পাচ্ছেন আই এটাই কিন্তু আমাদের র বর্ণ হ্যাঁ এটাকে আমরা সিলেক্ট করতে পেরেছি তো এখন আমি র এর যে এমিরের উপরে যে মাত্রাটি রয়েছে এটাকে আমি মুছে দিব তো এটার জন্য আমাকে ইরেজার টুল নিতে হবে তো আমি এইখান থেকে ইরেজার টুলটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি ইরেজার টুল নেওয়ার পর এটা দিয়ে ইরেজ করে আমি মাত্রাটাকে মুছে দেব হ্যাঁ আমি এটাকে মুছে দিলাম দেওয়ার পর এটাও যদি আমি রিসাইজ করতে চাই তাহলে কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করতে হবে কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করার পর এটা আমি কতটা রিসাইজ করতে চাই ততটাই রিসাইজ আমি করতে পারবো আমি এ পর্যন্ত রাখলাম রাখার পর এবার আমি গয়ের উপরে বসাবো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে গ আমরা লেয়ার পেনে দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু আমার গবর্ণ এটা র ও এটা মাঝখানে এটা র এটা গ এবং এটা মে তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি গবর্ণের উপরে কিন্তু আমাদের র বর্ণটি রয়েছে না গবর্ণের উপরে রয়েছে তো এখন আমরা এই লেয়ারে মাউসে রাইট ক্লিক করব র বর্ণের লেয়ারে মাউসে রাইট ক্লিক করার পর এই যে ব্ল্যান্ডিং অপশন ব্ল্যান্ডিং অপশনে ক্লিক করে দিন ব্ল্যান্ডিং অপশনে ক্লিক করার পর এই যে এখানে দেখতে পাবেন স্টোক লেখা আছে এবার আমরা এটাতে একটু স্টোক দিব স্টোক দেওয়ার জন্য এখানে ক্লিক করুন এখানে মাউস দিয়ে ক্লিক করার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন কালারটি এই কালারটিকে আমরা হোয়াইট করে দিচ্ছি এবার এই কালারটিতে ক্লিক করে এটাকে হোয়াইট করে দিন এখান থেকে আমি হোয়াইট কালার করে দিলাম দেওয়ার পর এটাকে যদি আপনি বর্ডারটার এটার থিকনেসটা আর একটু বাড়াতে চান তাহলে এখান থেকে আপনি বাড়িয়ে নিতে পারেন আমি এ পর্যন্ত রাখলাম রাখার পর এবার এটাকে সঠিক স্থানে আমাকে বসাতে হবে ধরুন আমি এটাকে এ পর্যন্ত রাখলাম এটাকে আমি এ পর্যন্ত রাখলাম রাখার পর এখন আমি মে বর্ণটাকে সঠিক স্থানে বসানোর চেষ্টা করব। তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এ পর্যন্ত আমি টাইপ করেছি তো এখন বাকি অংশটুকু আমি এভাবেই টাইপ করব আপনারা দেখে যান তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন কিন্তু মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে বাসি না গরমে খুলি না সরমে এটা কিন্তু আসলে একটি ক্যালিগ্রাফি তো এখন প্রত্যেকটি লেয়ার গুলোকে আমরা একত্র করবো এই একত্র করার জন্য শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারটাকে আমরা বাদ দিয়ে দেবো এই যে দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার এই ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারের এই চোখ আইকনটাকে আমরা হাইট করে রাখবো এবার এই ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারের চোখ আইকনটিকে হাইট করে দিন তারপর কিবোর্ডের কন্ট্রোল এবং শিফট বাটন চেপে ধরে এই বাটনে প্রেস করুন এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সবগুলি লেয়ার একত্র হয়ে গেছে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারটি বাদে তো এখন এটাকে আমরা কিন্তু অন্য জায়গায় ব্যবহার করতে পারি ধরুন এটাকে আমি মোটুল দ্বারা ধরলাম ধরার পর এখন এখানে ছেড়ে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু একটি টি শার্টের মধ্যে আমি এখানে রাখলাম রাখার পর এটাকে যদি আপনি রিসাইজ করতে চান তাহলে কিবোর্ডের কন্ট্রোল এবং টি বাটন প্রেস করে এটাকে ট্রান্সফর্ম করে আপনি এভাবে রিসাইজ করে নিতে পারবেন তো ধরুন আমি এই অবস্থায় রেখে এন্টার বাটনে প্রেস করে দিলাম দেওয়ার পর এখন যদি এখানে আরো কোনো ডিজাইন করতে চান যেমন এখানে আমরা কিন্তু গরমের কথা উল্লেখ করেছি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে যদি আর অন্য কোনো ডিজাইন করতে চান তাহলে আপনি করতে পারেন তো এখন আমরা লেয়ার প্যানেলে দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু আমাদের এই লেয়ারটি নর্মাল মোডে আছে তো আমরা ব্ল্যান্ডিং মোডটিকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি ধরুন আমি নর্মালে ক্লিক করে এটাকে মাল্টিপ্লাই করে দিলাম মাল্টিপ্লাই করার পর এখন কিন্তু আসলে ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারই হয়ে গেছে তো এখন এখানে আমরা গরম এবং সরম উল্লেখ করেছি তো গরমের জন্য আমরা কিন্তু একটি আসলে টেম্পারেচার মাপার জন্য একটি যন্ত্র যেটা সেটা কিন্তু আমরা এখানে ইউজ করতে পারি ধরুন আমি এটাকে এখানে বসিয়ে দিলাম দেওয়ার পর এটাকে আমি একটু অ্যাঙ্গেল করে দিচ্ছি কন্ট্রোলটি বাটনে প্রেস করে মাউস ড্যাক করে ধরে এভাবে এটাকে একটু অ্যাঙ্গেল করে দিলাম দেওয়ার পর এটা কিন্তু আমার টপ লেয়ারে আছে হ্যাঁ তো এটাকে আমি লেখাটিকে ধরে উপরে দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর এটা কিন্তু নিচে চলে গেছে তো এখন এই লেয়ারটাকেও আমি অন্য একটি মোট দিয়ে দিচ্ছি এটাকেও আমি মাল্টিপ্লাই করে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন 
তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এভাবেই কিন্তু আমরা এই কাজগুলি করতে পারি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং নেক হাত দানের প্রার্থনা মোহন রাবুল আলমিনের দরবারেকে ভিডিওটি এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ